Esta noche los cordobeses tienen una cita con la inauguración del Festival de la Creación Joven Utopía 2017 Ajá. y la tienen ni más ni menos que con los Atlánticos. Muy buena. ¿Cómo se siente uno estando en su tierra? Pues nada, se sienten un montón de cosas, nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy satisfechos, tenemos una responsabilidad muy grande y bueno, también estamos un poquito nerviosos porque es el primer concierto que hacemos estrenando el repertorio nuevo con, con las canciones de, de este nuevo disco que es Aquí y Ahora y lo vamos a estrenar aquí en Córdoba en un festival muy importante como es Utopía, así que bueno, pues hemos estado ensayando en el tiempo que hemos tenido, ha sido todo muy, muy rápido porque por suerte tenemos mucho trabajo. Así que nada, pues un montón de sensaciones que esperamos que se plasmen en un buen concierto y que la gente lo pase estupendo. Dice, nadie es profeta en su tierra, ¿vosotros os sentís profeta en vuestra tierra? Nosotros nos sentimos profeta en nuestra tierra porque desde que dimos nuestro primer concierto, no sé si fue en 2001 o por ahí, eh, fue la gente de Córdoba la que nos hizo ver que, que lo que hacíamos molaba más allá de que le gustase a nuestra familia, ¿no? a la gente más cercana. Entonces, siempre que hemos estado en Córdoba, Córdoba nos ha tratado bien y nos ha acogido con mucho cariño y nosotros le tenemos ese cariño inmenso para siempre y, y aquí estamos para darlo todo. Estrenáis aquí ahora, como comentaba ahora mismo, ¿qué mensaje he transmitido en estas nuevas canciones? Porque siempre tienen como muchos mensajes social, ¿no? Uh -huh. eh, para concienciar a la gente, cuéntanos un poco. Pues bueno, aquí ahora es un disco que tiene mucho contenido, ¿no? Porque nosotros mantenemos el espíritu de Atlánticos de, de hacer canciones con mucha energía y mucha carga positiva, pero, pero bueno, tiene temas, tiene temas de compromiso social, tiene temas de relaciones personales y es un disco que tiene mucha, mucha carga emocional. Le hemos puesto mucho trabajo, pensamos que es nuestro mejor disco hasta el día de hoy y bueno, pues aquí y ahora habla un poco de... ...de varias cosas ¿no?... ...en primer lugar nos pone a nosotros como Atlántico a día de hoy... ...mostrando un poco el estilo como, como estamos a día de hoy realmente... ...y, y también pues intenta que, que seamos muy conscientes... ...o cada vez más conscientes de, de cómo somos todos en general ¿no?... ...y de qué cosas nos hacen felices, qué cosas nos entristecen... ...hacia dónde queremos llegar porque pensamos que hoy en día es muy fácil... ...que bueno, con las nuevas tecnologías y con la prisa... ...y con todas las cosas que hay a nuestro alrededor... Eh, ...a lo mejor estemos aquí pero estemos con un teléfono... ...pensando en otro sitio... ...o estemos posponiendo cierta felicidad... ...para cuando no sé qué... ...entonces queremos hacer hincapié en que la gente... ...sea realmente consciente... ...y empecemos a trabajar para ser felices. ¿no? Pues sí, hay que escucharla y, y disfrutarla... Eh, ...ya por último, quedan apenas tres horas y poco... ...para subir al escenario, ¿qué siente uno?... Pues ahora mismo es un mogollón de nervios, ¿no? Y ahora mismo está siendo todo eh, muy precipitado, como te comentaba antes, apenas hemos terminado la gira, hemos lanzado el disco nuevo y hemos empezado a hacer promoción y estamos con un maletón enorme de aquí para allá, no sé cuántos días hace que salí de mi casa y bueno, hemos estado preparando el repertorio hasta ayer y bueno, pues son muchos nervios y mucha emoción. Pero después siempre pasa lo mismo, ¿no? Se sube uno encima del escenario y todo se suaviza y ya ves la cara de la gente y vamos a lo que vamos y yo creo que va a salir estupendamente. Y hoy será, ¿no? Hoy va a ser. <risa> Muy bien, pues nada, está todo por dos invitada que además concierto gratuito, ¿verdad? Efectivamente. Así que a disfrutarlo y nada, un saludo para todos. Pues nada, Córdoba, que este concierto es para ti, que te esperamos que venga, ¿vale? Un besito Atlántico.